Vuoi quindi la verità sull'Antartide? Allaccia le cinture di sicurezza che arriva. Ingrandiamo la Luna. La Luna è il riflesso della Terra, non la piccola palla che ti è stato detto, ma una Terra gigantesca. E in uno di questi crateri viviamo noi, sul cratere Sulpicius Gallus M. Probabilmente non crederai una parola di quello che dico, ma te lo proverò nel prossimo minuto. Guarda questo. Facciamo un fermo immagine del cratere. Scuriamo l'immagine. Ora creiamo una mappa tridimensionale. Guarda la differenza dei dislivelli. Poi prendiamo la mappa artificiale dell'Antartide. La capovolgiamo orizzontalmente, la ruotiamo e la incliniamo un po' e la mettiamo in cima alla mappa tridimensionale. Beh, per me sono uguali, ma per voi miscredenti guardiamo in dettaglio. Ora, molte persone non ci crederanno, ma quali sono le possibilità che possa prendere un cratere casuale della Luna e creare una mappa tridimensionale che corrisponde perfettamente alla mappa dell'Antartide? Le possibilità sono zero, tranne quando sai cosa stai facendo. Se vuoi sapere come ci sono arrivato, l'ho spiegato nei miei video precedenti. Ad essere sincero, questa intuizione è stata una completa sorpresa anche per me, perché pensavo che non c'era l'Antartide, quindi entrambe le teorie sono vere. Hai il muro di ghiaccio della terra piatta, nel mezzo il polo nord, e hai il continente Antartide, solamente è molto più grande e non è circondato dalle acque. Probabilmente non c'è il polo sud perché non siamo su una pallina. Ora cercherò il passaggio per uscire dal cratere. Qualcuno ha visto il mio video e ha risposto dicendo che il simbolo della Terra nella serie Stargate era questo. Puoi vedere la somiglianza con Suspicious Gallus M. Ora ti darò qualche informazione in merito alle colonne d'Ercole perché penso che sia l'indizio per uscire fuori dal cratere per questo prenderò Wikipedia secondo il racconto di Platone l'ultimo regno di Atlantide era situato oltre le colonne d'Ercole in effetti collocandolo in un regno sconosciuto la tradizione rinascimentale dice i pilastri portavano l'avvertimento NEC plus ultra, anche conosciuto come non plus ultra, non più avanti. Serviva da monito a marinai e navigatori, non andare oltre. Quindi, quando gli psicopatici ti dicono di non andare oltre, può essere dannatamente sicuro che ci sia qualcosa al di là. Quindi, dove sono le colonne d'Ercole? Ci dicono che le colonne d'Ercole si trovano in Spagna e in Marocco. Esaminiamolo. Beh, sembrano avere l'angolo giusto in Marocco. In Spagna alcune persone lo sanno pure. Le colonne d'Ercole mi ricordano il soggetto prediletto dei massoni, i pilastri di Yakin e Boaz. E così tu distruggi i pilastri, la distruzione simbolica della porta. 
abbastanza triste per loro. È stato esattamente l'evento che mi ha portato a cercare la verità. Più tardi gli spagnoli hanno cambiato i loro simboli in plus ultra. C'è di più. Colombo ha scoperto il nuovo mondo. Penso che il nuovo mondo non fosse riguardo alle Americhe. Non mi sorprenderebbe che Colombo abbia scoperto il passaggio per uscire fuori dal cratere. Ora, perché dico questo? Perché quanto guardi sulla mappa dell'Antartide è un posto chiamato Ingresso di Ercole. Quando la metti sulla nuova mappa che ho fatto, puoi vedere la porta dei due pilastri. Quando capovolgi la mappa, puoi vedere chiaramente i due pilastri e l'ingresso. Un altro modo per uscire sarebbe semplicemente a piedi, fuori dall'Antartide, nel Nuovo Mondo. Forse il nuovo ordine mondiale non è il nuovo ordine mondiale, ma l'ordine del nuovo mondo. La piccola elite che sa che c'è un nuovo mondo al di là, le stesse persone che hanno creato la mappa dell'Antartide, loro sanno. Così, nella seconda guerra mondiale, con i miglioramenti del volo aereo, gli americani devono aver visto l'Antartide più grande, o i tedeschi, o i britannici, o i russi, ma nessuno dice una parola. E perché? E perché non ci sono tedeschi, britannici o americani, sono tutti servitori dell'impero romano, un impero romano che lentamente si è trasformato nel sacro romano impero, il Vaticano. Al vertice delle forze armate ci sono i templari. La croce templare è ovunque, in Inghilterra, Germania, Vaticano, Russia e così via. Tutte le elite sono membri dei templari e nel frattempo, durante la seconda guerra mondiale, si nascondevano dietro la loro neutralità, nel loro nascondiglio svizzera quartiere generale dei Templari, con il loro tesoro templare, saccheggiando in tutta Europa, con i loro criminali preferiti, i nazisti. Dopo la guerra, le persone tedesche vengono massacrate e i veri criminali fuggono negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica, dove la lavorano al loro nuovo inganno globale, il falso programma spaziale. Negli Stati Uniti hanno mandato lì uno dei loro criminali più importanti, Werner von Braun. Ha creato la NASA, responsabile del falso sistema solare e dei falsi atterraggi sulla Luna. Ora concludo con questa immagine. L'aquila dell'impero romano a terra sulla biosfera Terra, cratere di una Terra più grande e lo copre con la caccia, simbolo dei massoni nella parte posteriore vedi la piccola terra il falso sostituto della vera terra vedi anche il numero 11 i due pilastri stanno manipolando il nostro subconscio c'è una parola per tutta questa storia e prima o poi queste persone riceveranno ciò che meritano. Alto tradimento. Grazie per la visione.